আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন ইকরা বাংলা টেলিভিশনের প্রতিদিনের আয়োজন দিন শেষে অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজ একুশ নভেম্বর দু সাল সাত জামাদিউল আওয়াল চোদ্দশো পঁয়তাল্লিশ হিজড়ি আপনাদের সাথে আছি আমি তাসলিমা আক্তা রাখি এবং আমি জান্নাত তাসলুভা চৌধুরী স্মিতা দর্শক আমাদের আয়োজন দিন শেষে আপনাদের কেমন লাগছে তা আমাদের লিখে জানাতে পারেন আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা দিন শেষে অ্যাট দ্য রেট অফ ইকরা ডট টিভি আমাদের সাথে আজকে আছেন আরও একজন আমাদের অনুষ্ঠানের আজকের অতিথি সিলেটের অন্যতম ফ্রিল্যান্স রাইটার পার্থ প্রতিমনাথ কেমন আছেন জি ভালো আছি আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমাকে এই ধরনের একটা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য যে আপনার সাথে আজকে আমরা অনেক কথা বলবো অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব অনেক বিষয় সম্পর্কে জানব এবারে জেনে নিব বিভিন্ন সংবাদপত্রের শিরোনামগুলো শুরুতে দৈনিক কালের কণ্ঠ সরকারের তিন শর্ত বন্ধ হতে পারে অর্ধ লাখ বেসরকারি স্কুল দৈনিক যুগান্তর বিএনপি নির্বাচনে আসতে চাইলে যা করবে ইসি দৈনিক কালবেলা নির্বাচনে না আসা দলগুলোর জন্য ইসির নতুন বার্তা আমার হাতে রয়েছে প্রথম আলো প্রথম আলোর আজকের শিরোনাম ভরদুপুরে মিরপুরে বিআরটিসি বাসে আগুন বিএনপি ভোটে এলে ইসি বিবেচনা করবে নির্বাচন কমিশনার রাশেদা সুলতানা এবারে জানিয়ে দিচ্ছি আজকের পত্রিকার সংবাদের শিরোনাম প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তৃণমূল বিএনপির দুই ঘন্টা বৈঠক তরুণ ভোটার আমাদের প্রধান টার্গেট ওবায়দুল কাদের এবারে জানিয়ে দিচ্ছি ঢাকা পোস্টের সংবাদের শিরোনাম এমপি হওয়ার আশায় উপজেলা চেয়ারম্যানদের পদত্যাগের হিরিক বিএনপি নির্বাচনে ফিরতে চাইলে আমরা আলোচনা করব ইসি এতক্ষণ দেখছিলাম বিভিন্ন সংবাদপত্রের শিরোনামগুলো তো এই শিরোনামগুলোর মূল অংশ জুড়েই কিন্তু আছে ইসির নতুন বার্তা নতুন রাজনৈতিক কোনো দল যদি নির্বাচনে অংশ নিতে চায় সেক্ষেত্রে ইসি তাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি ধন্যবাদ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন যে তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে তার পরপরই সারা বিশ্ব জুড়েই এই নির্বাচনকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বাংলাদেশ তো হচ্ছে কারণ নির্বাচনটা বাংলাদেশই হবে তো সেই নির্বাচনে সকল দল রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করবে ইসির এমন প্রত্যাশা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশের প্রধান একটা অন্যতম বিরোধী দল বিএনপি এবং তার সমমনা দলগুলো জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে না তাদের অনেকগুলো দাবি দাবা সে বিষয়ে তারা আন্দোলনও করছে সেই প্রেক্ষিতেই নির্বাচন অন্যতম নির্বাচন কমিশনার রাশেদা সুলতানা উনি বিএনপির উদ্দেশ্যে মূলত এই কথাটি বলেছেন যে বিএনপি যদি চায় তাহলে তারা নির্বাচনের তারিখটাও ভোটের তারিখটাও পিছিয়ে দিতে রাজি আছে এ বিষয়টা আমরা খুব গুরুত্ব দিয়ে আমরা দেখতে পারি আমরা যারা বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ আছে তারা খুব ভালোভাবে এটা মূল্যায়ন করতে পারি এটা নির্বাচন কমিশনের সদিচ্ছারী বহিপ্রকাশ ওনারা চাচ্ছেন যাতে একটা সর্বদলীয় নির্বাচন হয় মূলত এই কারণেই এই ধরনের আহ্বান জানানো হয়েছে জি আমরা কিন্তু দেখছিলাম যে প্রধানমন্ত্রীর সঘে তৃণমূল বিএনপির দুই ঘন্টা বৈঠক হয়েছে তো এই বৈঠকের কতটুকু সুফল পাবে বলে মনে করছেন তৃণমূল বিএনপি এখন একটা আলোচ্য বিষয় যদিও দলটি সদ্য গঠিত হয়েছে এবং তৃণমূল বিএনপি নামকরণ বোধ হয় এই কারণেই করা হয়েছে কারণ বিএনপিরই অন্যতম দুই নেতা শমশের মবিন চৌধুরী এবং তৈমুর আলম খন্দকার এই দুজনের হাত ধরে এই দলটি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং এই দলে আরও একজন তরুণ তুর্কি যোগ দিয়েছেন তিনি খন্দকার নাজমুল হুদা বিএনপির আর এক সাবেক নেতা ওনার মেয়ে সেই দলেও যোগ দিয়েছেন আরও বিএনপির অনেক নেতা এসে এখানে যোগ দিয়েছেন এবং ভাবা হচ্ছে যে আওয়ামী লীগ বা ক্ষমতাসীন দল যদি বিএনপি নির্বাচনে না আসে তাহলে বিএনপির বিকল্প হিসাবে তৃণমূল বিএনপিকেই বেছে নেবে এই ধরনের পত্র পত্রিকা এই ধরনের সংবাদ প্রচার হচ্ছে এবং সাধারণ জনগণ বিএনপি কিন্তু নির্বাচনকে স্বাগত জানিয়েছে হ্যাঁ ইতিমধ্যে তারা মনোনয়নপত্র কেনা শুরু করেছে এবং বিভিন্ন এবং তারা কিন্তু বলছে তিনশো আসনেই তারা নির্বাচনে অংশ নেবে এবং প্রধান বিরোধী দল হিসেবে সংসদে নির্বাচনে যদি বিজয়ী নাও হতে পারে তবে সংসদে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে তারা অংশগ্রহণ করবে তো এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি এ ব্যাপারটা তো খুবই স্পষ্ট 
প্রধান কেনা হতে চায় প্রধান তো সবাই হতে চায় আমি যদি বিরোধী দল হই আমি তো প্রধান বিরোধী দল হতে চাইব সরকারে তো যেতে চাই সবাই এখন সরকার যদি গঠন না করতে পারে তাহলে তার টার্গেট থাকবে প্রধান বিরোধী দল হওয়া প্রধান না হলে সে তো অপ্রধান থাকবে সংসদে পদ পাবে সেই আশা তো পোষণ করি তো যে তৃণমূল বিএনপির ব্যাপারে সেটা খুব স্বাভাবিক একটা ঘটনা আর প্রধানমন্ত্রীর সাথে যেহেতু তৃণমূল বিএনপি দেখা করেছে তাহলে আমরা যে জল্পনা কল্পনা পত্র পত্রিকা যে লেখালেখি আমরা যেগুলো দেখছি আমরা বলতে পারবো যে এগুলোর একটা সফল বাস্তবায়ন ঘটে যাচ্ছে এবং বিএনপি কে এটা গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত বিএনপি প্রথমে যদিও তৃণমূল বিএনপি কে উড়িয়ে দিয়েছে যে এটা বিএনপির বিকল্প হতে পারে না তো বিএনপি এখন এটা দেখতে পারে যে আগের বিষয়গুলো আমরা ধরতে পারি যে এটা একটা ট্রেইলার ছিল আর এখন যেটা হচ্ছে এটা পুরোপুরি সিনেমা দেখা এখনো হয় নাই কিন্তু আমরা হয়তো বা এই দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এটা দেখতে পারবো তো সে বিষয়ে আমাদের ভাবনার একটা ব্যাপার আছে কারণ বিএনপি একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা দল অনেকবার আমাদের দেশ পরিচালনা করেছে তাদের জনমতে তাদের অনেক ভোটার রয়েছে অনেক অনেক কিছু দেয়ার আছে আমাদের দেশকে আমাদের সব রাজনৈতিক দলই তো দেশকে দিতে চায় আমরা যেটা ভাববো আমরা তৃণমূল বিএনপির কাছ থেকে আশা করব যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন বা এমপির টিকেট পাওয়া বা মনোনয়ন পাওয়া সেটা যেন একটা লটারি না হয় সেটা যেন সবাই কোনো লোভনীয় বিষয় না ভাবে সেটা যেন একটা জাতীয় কর্তব্য দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যেন সবাই আসে তো তৃণমূলের এই তৃণমূল বিএনপির এই কার্যক্রমকে আমরা সাধারণ নাগরিক সাধুবাদ জানাতে পারি যদি তাদের উদ্দেশ্য মহৎ থাকে জি আমরা দেখছিলাম যে ওবাইদুল কাদের ওনার একটা বক্তব্যে বলেছেন যে ওনাদের প্রথম হচ্ছে আমাদের যে নতুন যারা ভোটার তাদের দিকে ওনাদের নজরটা বেশি যে তারাই হচ্ছে পরবর্তীতে দেশের ভার নেবে এবং নতুন ভোটারদের প্রতি হচ্ছে উনি স্বাগত জানাচ্ছেন দেখুন এখন পুরো বিশ্বে তরুণদের জয় জয়কার জি সব দলেরই একটা লক্ষ্য থাকে যে তার টার্গেট কি আপনি জানেন বাংলাদেশে যে তরুণ যে জনসংখ্যা আছে আমরা তরুণ বলতে যাদের বুঝাই সেই তরুণের সংখ্যা আপনি চার বাগের মধ্যে এক বাগে তরুণ তো সেই জন্য সবারই লক্ষ্য থাকবে যে তরুণদের নিয়ে আসা আর তরুণদের নিয়ে আসা মানেই কি তরুণ যদি নেতৃত্বে আসে তাহলে সেই নেতৃত্বটা খুবই একটা তারুণ্য দীপ্ত হয় তো সেই উদ্দেশ্যেই এই অবায়দুল কাদের এই বক্তব্যগুলো দিচ্ছেন বা অন্যান্য দলগুলো সেটা দিচ্ছে সেটা অবশ্যই স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের জন্য অবশ্যই একটা ভালো সংকেত আমরাও চাই আমরা সাধারণ মানুষ চাই তরুণরাই এগিয়ে আসুক তরুণরাই ঝামেলা এগিয়ে ভোটের সংখ্যা কিন্তু কম নয় প্রায় 3 কোটির মতো তিন কোটি যেটা বলছিলাম যে বাংলাদেশের যে মোট ভোটার আছে এর তিন ভাগের এক ভাগই হচ্ছে তরুণ এই জন্য তরুণদের দৃষ্টি আগেও ছিল আওয়ামী লীগের তরুণ যে ভোটার নতুন ভোটারদের উপর আগেও ছিল তাদের ক্যাম্পেইন এবং এবারেও তাদের টার্গেটটাও কিন্তু এইভাবেই আছে এই জন্যই সাধারণ সম্পাদক তরুণদেরকে দলে টানতে যাচ্ছেন কিন্তু এই যে নির্বাচনটা নিয়ে আমরা যদি একটু আন্তর্জাতিক দিকে তাকাই আমাদের যুক্তরাজ্য থেকে যেটা বলা হচ্ছিল যে যদি নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে না হয় তাহলে বিরোধী দল যদি অংশগ্রহণ না করে সেক্ষেত্রে আমাদের একটা অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি হবে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি হবে সেটা তো বলাই বাহুল্য কারণ গ্লোবাল ভিলেজে এখন প্রত্যেকটা দেশ প্রত্যেকটা দেশের সাথেই সম্পৃক্ত আছে এবং বাংলাদেশ যেহেতু একটা উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় আছে সেখানে উন্নয়নের আপনি যদি সাধারণ একটা ব্যবসায় করেন সেখানে আপনার লাভ লসের ব্যাপার আসবে সব সিজনে আপনি সমান পরিমাণ উন্নয়ন করতে পারবেন না সব ধরনের লাভ আসবে না তো সেই জন্য যদি ইউএসএ কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করে সেখানে হয়তো বা সাময়িক ক্ষতি হতে পারে যে আমরা যদি সরকারের অন্য আরেকটি দিকে নজর দিই যেমন সরকারের তিনটি শর্ত বন্ধ হতে পারে অর্ধ লাখ বেসরকারি স্কুল সরকার পক্ষ থেকে তিনটি শর্ত প্রদান করা হয়েছিল বিভিন্ন বেসরকারি স্কুল আধা সরকারি এবং কিন্টার গার্ডেন স্কুলগুলোর উপরে এই বিষয়ে আপনার মতামত কি ধন্যবাদ এটা একটা চমৎকার একটা টপিক কারণ কি কারণ হচ্ছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আমরা সবাই এখন শিক্ষিত হতে চাই একটা সময় ছিল মানুষ শিক্ষিত হতে চাইতো না বলতো শিক্ষিত হয়ে কি লাভ হবে আমাদের আগের প্রজন্ম লুপ দেখাতো যে আপনি শিক্ষিত হন গাড়ি ঘোড়া চড়বেন বলা হতো যে গাড়ি ঘোড়া লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে এখন আর বলা লাগে না সে তার বাঁচার তাগিদে সে পড়াশোনা করে এই পড়াশোনা কে কোন জায়গায় করবে সেখানে কিন্তু একটা শ্রেণী বিভাগ আছে আপনি যদি উচ্চবিত হন আপনার ছেলে কানাডা আমেরিকায় পড়বে আপনি যদি বাংলাদেশে মোটামুটি একটা নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত হন তাহলে চেষ্টা করবেন যে আপনার রোজগারের সিংহভাগ দিয়েও আপনার একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করতে আপনি চাইবেন যে ভালো একটা স্কুলে ভর্তি করতে তারপরে যারা রইল রইল কি একেবারে নিম্নবিত্ত একেবারে নিম্নবিত্ত হলে সে চাইবে আমার কোনো গতি নাই 
সেখানে কিছু লোক একটা ছোট স্কুল খুলেছে পাড়ায় একটা স্কুল আছে নিবন্ধন ভিন একটা স্কুল আছে সেখানে আমি আমার বাচ্চাকে বা আমাদের ব্রাকের যে স্কুলগুলো আছে এখানে এনজিও পরিচালিত অনেকগুলো এনজিও পরিচালিত স্কুল আছে যারা ছিন্নমূল বাচ্চাদের উপর আছে বা এখানে আবার কিছু এলিট স্কুলও আছে এই স্কুলের তালিকায় তো এখানে প্রশাসন সরকার যে একটা সরকারের উদ্দেশ্য মহৎ সরকার চাচ্ছে যে এই স্কুলগুলো যেন ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে না ওঠে এখানে একটা বিষয় আমাদের দুটো বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে এখানে একটা পজিটিভ দিক আছে একটা নেগেটিভ দিক আছে সমস্যার কথা যেহেতু উঠেই আসলো এই ক্ষেত্রে আমি একটু অ্যাড করতে চাই সেটি হচ্ছে বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন স্কুল এন্ড কলেজ ঐক্য পরিষদের সভাপতি জনাব ইকবাল ভার চৌধুরী বলেন এটি কিন্ডারগার্টেন বন্ধের পায় তারা বেকারত্ব বাড়ানো বিধিমালা জায়গার শর্তটি সবচেয়ে বড় অসংগতি তৈরি করছে তো এই যে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাবে বা অনেক বিপুল সংখ্যক স্টুডেন্ট কিন্তু এই স্কুলগুলোতে পড়ছে बेसिधाभोगी मानुषर समस्या सृष्टि प्रायषार तो पी हजार स्कूले अनेक शिक्षक आने कर्मचारी आज जीविकार प्रश्न जीविकार प्रश्न कारण जमी कड़ा मत सामर्थ्य नहीं शर्त देते निकटवर्ती स्कूल सरकार स्कूल प्रधान शिक्षक के कमिटी सदस्य करते तो प्रश्न करा स्कूल खुले निश्चय निजे अर्थ बनियोग कर मोटामुटी सेंटर तो निश्चय ख्याल कारण भावते समर्थन कर आंदोलन के आज जरा समर्थन कर आंदोलन के सबा की भावते हुए सब ही सन्तान स्कूले लेखा पढ़ा पड़े से जो जाने जे आज के अवरोध रही है तरह बाच्चा के स्कूले जो अवश्य भरे खूब एक टेंशन क्या कर ना तरह बाढ़ती भाड़ार तो एक बेपार ही आनी जान बहन व्यवस्था खूब ही संकलन करा खुद कठिन फायदा तो ये विवेचन आर ओ प्रथम जो आलोचना छम उद्योगी 
তো দেশের মানুষ এটি চায় দেশের মানুষ চায় সবাই মিলেমিশে নির্বাচনটা হোক এবং এই বার্ষিক পরীক্ষার মতো সময়ে যাতে সবাইকে আতঙ্কের মধ্যে একটা শিশুকে আতঙ্কের মধ্যে কাটাতে না হয় সেই ধরনের বিষয়টা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে এখন আলোচনা করলাম কিন্ডার গার্টেন সেটাও কিন্তু এটার ভিতরে রয়েছে যে এখানে এটাতেও আতঙ্ক একটা সৃষ্টি হতে পারে যে সবগুলো কিন্ডার গার্টেন বন্ধ হয়ে গেলে কি হবে যে তিনটা শর্ত দেওয়া হয়েছে আমার মনে হচ্ছে যে এই শর্তগুলাও শিথিল করে এই বিষয়টা শিক্ষা ব্যবস্থাকে আতঙ্ক মুক্ত রাখতে হবে তাহলে গড়ে উঠবে আমাদের স্মার্ট বাংলাদেশ ধন্যবাদ আমরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমরা আবারও আলোচনায় ফিরে আসব তবে তার আগে দর্শক চলুন জেনে আসি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোর শিরোনামগুলো প্রথমেই দ্য টেলিগ্রাফ ইসরায়েল অন ব্রিঙ্ক অফ ডিল টু ফ্রি হোস্টেজেস অ্যান্ড কস ফাইটিং টিআরটি ওয়ার্ল্ড ইসরায়েল কিলস সেভেন্টিন প্যালেস্টাইন্স ইন ফ্রেশ হসপিটাল কম্পাউন্ড স্ট্রাইকস দর্শক এবারে জানিয়ে দিচ্ছি আল জাজিরার সংবাদ শিরোনাম ইসরায়েল ট্যাংস সারাউন্ড গাজাস ইন্দোনেশিয়ান হসপিটাল অ্যাটলিস্ট টুয়েলভ কিল্ড এবারে জানিয়ে দিচ্ছি দ্য স্কাই নিউজের শিরোনাম ট্যাংস টু হান্ড্রেড মিটার্স ফ্রম হসপিটাল ডক্টর সেজ অ্যাজ হোপস অফ ইমিনেন্ট সিসফায়ার গ্রো আমরা দেখে নিচ্ছিলাম বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের সাংবাদিক শিরোনামগুলো সেখানে বেশ কয়েকটি পত্রিকাতে প্রধান শিরোনাম হয়ে এসছে যেটি গাজা ইস্যু গাজার হাসপাতালে বোমা নিক্ষেপ করা হচ্ছে এবং সেখানে হচ্ছে জ্বালানি নেই শিশুরা চিকিৎসার অভাবে মারা যাচ্ছে এ বিষয়ে যদি কিছু বলতেন ফিলিস্তিনের গাজা ইস্যুটা খুবই আলোচ্য ইস্যু এবং খুবই সংবেদনশীল ব্যাপার এবং ইদানিংকালে যে আল শিফা হসপিটালে যে একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেটা বিশ্বের ইতিহাসে আমাদের মানব জাতির জন্য এটা একটা কলঙ্ক জনপদ দায় সেটা বিশ্বের সব ধরনের মানুষের উচিত যে এটা নিন্দা করা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এত কিছুর পরেও যে বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেটাতে মদত দিচ্ছে কিন্তু ওই দেশের মধ্যেও এখন একটা দুইটা শ্রেণী সৃষ্টি হয়ে গেছে একটা শ্রেণী একটা শ্রেণী ইসরায়েলকে সাপোর্ট দিচ্ছে কবি নগ্নভাবে দিচ্ছে আর একটা শ্রেণী কিন্তু ওই আমেরিকানই কিন্তু তারা ফিলিস্তিনের ওই মানবাধিকারের বিষয়টা শিশু নির্যাতন হত্যা এগুলোর ব্যাপারে খুবই সচ্চার হয়েছে তো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এই ব্যাপারে দুই দলকেই কিন্তু বিবৃতি দিয়েছেন আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি বাংলাদেশের তরফ থেকে কিন্তু আপনারা সরকারিভাবে দেখেছেন প্রতিবাদ হয়েছে এবং প্রত্যেকটা লোকই প্রত্যেকটা লোকই একেবারে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ওই মানুষের জন্য তারা কাঁদছে সেখানে কে মুসলমান কে খ্রিস্টান কে হিন্দু সেটা কিন্তু প্রধান বিষয় না তো সেই জন্য আমরাও মনে করি যে এই যুদ্ধটা বন্ধ হওয়া দরকার বিশেষ করে হসপিটাল আলসিবা হসপিটাল ছাড়ার জন্য যখন ইসরায়েল ডিক্লেয়ার দিয়েছে তখনও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সেখানে প্রসূতিরা রয়েছে সেখানে চিকিৎসা কর্মীরা রয়ে যাচ্ছে সেখানে অথচ সেখানে জ্বালানি নেই সেখানে খাবার নেই তো এই যে একটা নারকীয় অবস্থা সেটাকে আমরা কল্পনা করতে পারি আমরা যে এখানে বসে আছি এই যে আমরা এখানে প্রোগ্রাম করছি এখানে আপনার সংসার আছে আমার সংসার আছে আমরা আবার ফিরে যাব আমার বাচ্চা হাসবে কাঁদবে আমরা তো বেঁচে আছি কিন্তু ওই ফিলিস্তিনের বাচ্চাটা এখনো মরার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এই রাতে হয়তো সে আর বাঁচবে না পরের দিন সকালে কি হবে আপনি আল জাজিরা ছবি দেখবেন আপনি অন্য চ্যানেলে ছবি দেখবেন আপনি অন্য জনের বিবৃতি শুনবেন আমরাও আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর মতো বা অন্যান্য যারা সাধারণ মানুষ আছে সবার মতো আমরা এটা এক যুগে আমাদের সবারই বলা উচিত যে এই যুদ্ধ বন্ধ করা হোক এই সব ব্যাপারে আমাদের যে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন বড় দেশগুলো আছে তাদের অবস্থানটা কেমন হওয়া উচিত আপনার কি মনে ধন্যবাদ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন জাতিসংঘ আলসিফা হসপিটালে একটা কমি একটা প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিল এক ঘন্টা সময় দিয়েছিল ওরা এক ঘন্টা ওরা এখানে যে প্রতিবেদনটা দিয়েছে এক ঘন্টা এখানে ইয়ে করে দেখাশোনা করে সবকিছু যে পাশেই তারা গণকবরের সন্ধান পেয়েছে এটা কিন্তু যে একটা যুদ্ধাপরাধ গণকবরের সন্ধান পেয়েছে গণহত্যার নিদর্শন পেয়েছে এটা গণহত্যা প্রমাণিত হয়ে গেলে ইসরায়েলকে আন্তর্জাতিকভাবে শাস্তি পেতে হবে তো সেই জন্য আমরা মনে করি যে জাতিসংঘের এখানে জুরালো ভূমিকা পালন করা উচিত ইসরায়েলকেও বিচারের কাঠ করা দাঁড় করানো উচিত কারণ এইভাবে নির্বিচারে মানুষকে হত্যা করা যায় না এবং জাতিসংঘ এই দায়িত্ব নিয়েই গঠিত হয়েছে এবং আমরা সেই লাশ দেখছি প্রত্যেক দিন সেটা আমরা লাশ দেখতে চাই না আমরা জীবিত মানুষ দেখতে চাই সেখানে জাতিসংঘের ভূমিকা খুব জুরালো হওয়া উচিত যে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার কাছ থেকে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারলাম অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে আপনার কথার মাধ্যমে আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার সাথে আবারও কথা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ আপনাদেরকে ধন্যবাদ নিশ্চয়ই আরও অনুষ্ঠানে দেখা হবে ধন্যবাদ দর্শ
আগামীকাল ২২ নভেম্বর বুধবার সূর্যোদয় সকাল সাতটা ত্রিশ মিনিট এবং সূর্যাস্ত চারটা তিন মিনিট সর্বোচ্চ তাপমাত্রা এগারো ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস দর্শক জেনে নিচ্ছি আগামীকালের লন্ডন ও পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি ফজল পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট জোহর এগারোটা বায়ান্ন মিনিট আসর একটা তেতাল্লিশ মিনিট মাগরিব চারটা ছয় মিনিট এশা পাঁচটা একচল্লিশ মিনিট দর্শক আমাদের আজকের আয়োজন আপনাদের কেমন লেগেছে আশা করি জানাতে ভুলবেন না আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা দিন শেষে অ্যাট আমরা দেখতে দেখতে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সবাই ভালো থাকুন ইকরা বাংলা টিভির সাথেই থাকুন খোদা হাফেজ খোদা হাফেজ